Hello everyone, I'm Himel, Bolchi, Dinajpur Take. So, I'm a Konachi, Dinajpur. Dinajpur, Jonglipin Name, Ekti Grame. Ita, Beshimo area, and this is very close to India Bangladesh border. Ita Dinajpur Take a Pry, Bish Kilometer, Vitor Yavosedo. So, can I ask you to see the gram and the progeny? I'm going to show you how to do it. But I'm going to show you how to do it. I'm going to show So, let's see how to do it. So, I can see the motion. So, this is 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 আর্থারতে চলে এলাম যেখানে ধানগুলো ক্ষেত থেকে নিয়ে এসে রাখা হয় এই যে ধানগুলো ক্ষেত থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে এখন এখানে রাখা হচ্ছে এই জায়গায় ধানগুলো মানা করা হচ্ছে আগে এই ধান মারাই হাতেই করা হতো এখন টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টের কারণে সবকিছু এখন মেশিনে করা হচ্ছে যেহেতু এই গ্রামটা শহর থেকে অনেক দূরে অর্থাৎ প্রায় 20 কিলোমিটার দূরে সো এখানে থাকার একটা অ্যাডভান্টেজ বা ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে এখানে শহরের কি হচ্ছে সেটা আসলে বোঝার কোনো উপায় নেই অর্থাৎ শহরের লাইফটা অনেক যান্ত্রিক কিন্তু এখানে লাইফটা অনেক লেট ব্যাক অর্থাৎ মানুষ এখানে খুব রিল্যাক্স থাকে কি হচ্ছে না হচ্ছে দেশে কি নির্বাচন হচ্ছে না ঝড় হচ্ছে না বন্যা হচ্ছে সেটা আসলে এখানে বোঝার কোনো উপায় থাকে না সো এটা ভালো আবার একদিক দিয়ে খারাপও যে আপনি দুনিয়ার আসলে কোনো কিছু বুঝতে পারতেছেন না যে কি হচ্ছে না হচ্ছে but that is the life. Ebar bike niye beri porlam. Gramen asta hai bike niye ghurchi. Kotha jabo jai na. Ghurte ghurte chole elam bad hai. Ita ekta bad. Ije apna shobus shobus. যে লাইনগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো আসলে রাবারের তৈরি যখন জোয়ারের পানি আসে তখন এখানে বাঁধ দেওয়া হয় এই রাবারগুলো বাতাস দিয়ে ফুলিয়ে তখন এখানে বাঁধ তৈরি করা হয় আর পাশে হচ্ছে একটি রেস্টুরেন্ট জায়গাটা বেশ সুন্দর অনেক মানুষ এখানে ঘুরতে আসে যাত্রা আবার শুরু হলো এবারের গন্তব্য বিরল ল্যান্ডপোর্ট
প্রায় আধা ঘন্টা বাইক চালিয়ে আমরা চলে আসলাম বেরোল ল্যান্ডপোর্ট এটা দিনাজপুর থেকে প্রায় তিরিশ কিলোমিটার দূরে এই যে বেরোল ল্যান্ডপোর্ট এখানে একটা অফিস আছে বাট এই অফিসে কেউ নেই অফিসটা তালাবদ্ধ ছিল এবং কেউ ছিল না এখানে আসলে এই পোর্টটা ঠিক সেইভাবে ব্যবহার হয় না সম্ভবত সপ্তাহে একদিন এখানে একটি ট্রেন ইন্ডিয়া থেকে বাংলাদেশে আসে আবার বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়াতে যায় তাই এখানে ব্যস্ততা একটু কম আমরা রেল লাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে বর্ডারের দিকে যাচ্ছি এই জায়গাটা হচ্ছে নোম্যাস ল্যান্ড অর্থাৎ বাংলাদেশের না কিংবা ইন্ডিয়ার না ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে ইন্ডিয়ার ল্যান্ডপোর্ট আর ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে বিরোর ল্যান্ডপোর্ট যেখান থেকে আমরা হেঁটে হেঁটে এখানে আসলাম এবার ফেরার পালা বিরোর ল্যান্ডপোর্ট থেকে আমরা বাসায় ফিরছি গ্রামের রাস্তা ধরে দুপাশে ধান ক্ষেতের মাছ দিয়ে আমরা বাইক চালাচ্ছি দেখতে ভালোই লাগছে শুরু হলো দ্বিতীয় দিন গুড মর্নিং এভিয়ন ফ্রম দিনাজপুর আজ আমরা একটি অটো ভাড়া করে যাচ্ছি রামসাগর দেখতে রামসাগর একটি জাতীয় উদ্যান এটা দিনাজপুর শহর থেকে প্রায় আট কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আমাদের যেতে প্রায় এক ঘন্টার উপরে সময় লাগবে এই তো চলে এসেছি রামসাগর এখানে এন্ট্রি ফি পঞ্চাশ টাকা আমরা টিকিট কেটে ঢুকে পড়লাম যেহেতু রামসাগরটা অনেক বড় তাই আমরা অটো নিয়ে ঢুকলাম কিন্তু আমি ভাবতে পারিনি যে এই রামসাগর এত বড় হবে আমরা ধীরে ধীরে রামসাগরের দিকে যাচ্ছি এই ফাঁকে রামসাগর সম্পর্কে আপনাদেরকে কিছু ইনফরমেশন দিই এই রামসাগর দেখিটে খনন করেন রাজা রামনাথ তিনি সতেরোশো পঞ্চাশ থেকে সতেরোশো পঞ্চান্ন অর্থাৎ পাঁচ বছর লাগিয়ে এই দেখিটি খনন করেন এই দেখির দৈর্ঘ্য প্রায় তিন ফিট বলা হয়ে থাকে যে অতি প্রাচীনকালে এই এলাকায় বৃষ্টভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা যেত তখন মানুষ খাদ্য ও পানীয় জলের অভাবে ভুক্ত ঠিক তখনই রাজা রামনাথ এই দিঘিটি খনন করেন বলা হয়ে থাকে এই দিঘিটি খনন করতে তৎকালীন প্রায় তিরিশ হাজার টাকা এবং পনেরো লক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়েছিল কিন্তু এই দিঘিটি খনন করার পরও দিঘিতে কোনো পানি উঠত না তখন স্বপ্নে আদেশ অনুযায়ী যুবরাজ রাম এই দিঘিতে প্রাণ বিসর্জন দেন ঠিক তারপরেই নাকি এই দিঘিতে পানি ভরে ওঠে এবং এলাকার পানীয় জলের অভাব মিটে যায় আর যুবরাজের অমর স্মৃতিতে এই দিকে নাম হয়ে যায় রামসাগর
এই রামসাগরের পাশে একটি ছোট চিড়িয়াখানা আছে আমরা এখন যাচ্ছি সেই চিড়িয়াখানাটি দেখতে দূর থেকে কিছু হরিণের দৌড়াদৌড়ি দেখা যাচ্ছে প্রথমে আসলাম একটি ইগলের খাঁচায় ইগল পাখিটা বেশ সুন্দর বেশ অস্থির এই যে হরিণ যে কোনো চিড়িয়াখানায় হরিণ খুবই কমন অর্থাৎ সব জায়গায় হরিণ পালা হয় এই চিড়িয়াখানায় অনেকগুলো হরিণ ছিল দূরে দেখা যাচ্ছে হরিণের পাল চলে আসলাম বানরের কাছে বানরের বাদ্রামে দেখতে বানরগুলোকে খাবার দেওয়া হয়েছিল খাবার হিসেবে দেওয়া ছিল বোট বানরগুলো কুটুর কুটুর করে বাদাম খাচ্ছিল এই যে কালো হনুমান এই পাখিটার নাম জানি না কিন্তু সে শীতের দিনে কেন তো মজা করে গোসল করতেছিল তা জানা না এই যে পাখি তোমার গোসল শেষ হয়েছে এই যে হরিণের পালদেরকে এখন খাবার দেওয়া হচ্ছে তাই তারা খাবারের সন্ধানে সবাই ভিড় করছে এই রামসাগরের পাশে একটি রেস্টার্ট আছে এটা অবশ্য সরকারি তবে আপনি চাইলে মানুষ নিয়ে এখানে কিছুক্ষণ সময় কাটাতে পারবেন রামসাগরের দিকে হাঁটছে ঠান্ডা ঠান্ডা বাতাস বেশ ভালোই লাগছে ঘোরাঘুরির শেষে আমরা এখন দিনাজপুর শহরের দিকে যাচ্ছি এটা দিনাজপুরের সব থেকে বড় মাঠ এই জায়গাটাকে বলা হয় বড় মাঠ এখানে বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত হয় তাছাড়া আরও বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা হয়ে থাকে আমরা দিনাজপুর শহরের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি গন্তব্য মুন্সিপাড়া এই তো চলে এসেছি এখানে একটি হোটেল আছে এই হোটেলটার নাম হচ্ছে গ্র্যান্ড ডোর এটা আমার খুব পছন্দের একটি হোটেল আমি যখনই দিনাজপুরে আসি তখনই এখানে একবার খেতে আসি এই হোটেলের পাঁচতলায় একটি রুফটপ রেস্টুরেন্ট আছে যেখান থেকে পুরো দিনাজপুর শহরের একটি বার্সাই ভিউ পাওয়া যায় আমরা রেস্টুরেন্টের ভেতরে ঢুকেই খাবারের অর্ডার দিয়ে দিলাম এই তো খাবার চলে এসেছে খাবার ছিল ফ্রায়েড রাইস চিকেন ফ্রাই এবং আমার ফেভারেট বিফ সিজনিং বিফ সিজনিংটা খুবই ইয়ামি ছিল খেতে খুবই ভালো লেগেছে খাবার শেষ করে আমরা ছাদে চলে আসলাম এই হোটেলের ছাত্রা আমার খুবই পছন্দের স্পেশালি এখানকার সব থেকে বেস্ট অ্যাট্রাকশন হচ্ছে এটার রুফটপ সুইমিং পুল সম্ভবত এটাই দিনাজপুরের একমাত্র হোটেল যেখানে রুফটপ সুইমিং পুল আছে আর এটা আমার খুবই পছন্দের একটি জায়গা
শীত না থাকলে হয়তো আমি এখনই নেমে পড়তাম এবার ফেলার পালা ফিরছি বাসায় দিনাজপুরে আজকে আমার তৃতীয় দিন সকাল সকাল একটি বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম উদ্দেশ্য শালবন দেখতে যাব প্রায় এক ঘন্টা বাইক চালানোর পরে আমরা শালবনে এসে পৌঁছলাম এটা একটা সরকারি সম্পত্তি আমরা শালবনের ভিতর দিয়ে বাইক চালাচ্ছি বেশ থ্রিলিং অনুভূতি শালবাগান দেখা শেষ করে আবার বাইক ছোটালাম এবারের গন্তব্য নদীর ধার কিছুদূর বাইক চালানোর পরেই আমরা নদীর ধারে চলে আসলাম এখানে বসে কিছুক্ষণ আমরা নদীর সৌন্দর্য উপভোগ করলাম নদীর সৌন্দর্য উপভোগ করার পরে আমরা আবার বাইক ছোটালাম এবারের গন্তব্য সুকান দিঘি এটা ইন্ডিয়া বর্ডারের খুব কাছাকাছি এর পাশে একটি কমলার বাগান আছে এখানে শীত উপলক্ষে অনেক শীতকালীন পাখি এসেছিল সেগুলো দেখতে দেখতেই সময় পার করলাম সুকান দিঘি দেখা শেষ করে আমরা চললাম আমাদের পরের গন্তব্যে এবারের গন্তব্য চঞ্চল রিসোর্ট এটা একটা প্রাইভেট রিসোর্ট এই রিসোর্টটি খুব চমৎকারভাবে সাজানো হয়েছে এটা হচ্ছে আমার কাছে এই রিসোর্টের বিশেষ আকর্ষণ এই লাবার্ডগুলো এই লাবার্ডগুলো খুবই সুন্দর একজন একজনের সাথে খেলা করছিল বেশ অনেকক্ষণ ওদের সাথে সময় কাটালাম
এই ছোট পাখিটার নাম আমি ঠিক জানি না তবে আপনারা যদি কেউ জানেন তাহলে কমেন্ট বক্সে জানান এই লাভবার্ডটি মনের সুখে দোল খাচ্ছিল এবার আমরা এই রিসোর্টটি ঘুরে দেখি রিসোর্টটি খুব চমৎকারভাবে সাজানো হয়েছে কিছু অংশের কাজ অবশ্য এখনও চলছিল এখানে হয়তো একটি রাইট বাড়ানো হবে সেটারই কাজ চলছে হাঁটতে হাঁটতে আমরা পুকুরের দিকে চলে আসলাম এটা অবশ্য পুকুর না এটাকে একটা দেখি বলা যেতে পারে দেখে বোঝা যাচ্ছে এটা ম্যানমেড অর্থাৎ মানুষের তৈরি এই পুকুরে বিভিন্ন রকমের মাছ আছে আপনি চাইলে এই মাছগুলোকে খাওয়াতে পারেন এই পুকুরে আপনি চাইলে নৌকা নিয়ে ঘুরতেও পারেন সেক্ষেত্রে ঘন্টায় একশো টাকা চার্জ প্রযোজ্য রিসোর্টের এই অংশটি হচ্ছে রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া অর্থাৎ আপনি এখানে চাইলে তাতে থাকতেও পারবেন আমরা এখন রিসোর্টের পিছনের অংশে যাচ্ছি ওখানে আছে সুইমিং পুল হাঁটতে হাঁটতে আমরা চলে আসলাম সুইমিং পুলে এই রিসোর্টের সুইমিং পুলটি অনেক বড় এতটা বড় হবে আমি আশা করিনি এবং সুইমিং পুলটি বেশ পরিষ্কার বোঝা যায় এটা খুব ভালো মতোই মেনটেন করা হয় এই ঝর্ণাটাকেও এই রিসোর্টের একটি বিশেষ আকর্ষণ বলা যেতে পারে কারণ এটা খুব অল্প সময়ের জন্যই ছাড়ে এই রিসোর্টটার ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন বেশ সুন্দর আমার বেশ ভালো লেগেছে দিনাজপুরে এরকম একটা রিসোর্ট ভাবাই যায় না যিনি বা যারা এই রিসোর্টটি করেছেন তারা অবশ্যই একটি ধন্যবাদ পাবেন এর সাথে সাথেই আমাদের চঞ্চল রিসোর্ট থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে দিনাজপুরের এই ব্লগে আমি আপনাদেরকে দিনাজপুরের বিভিন্ন জায়গা দেখানোর চেষ্টা করেছি যদি এই ব্লগটি ভালো লাগে তাহলে লাইক দিন ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলি মাঝে শেয়ার করুন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না দেখা হবে অন্য কোনো ব্লগে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন